हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर दोस्तों आपको बता दे जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां कुख्यात खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की मौत का सबसे बड़ा दावा जी हां दोस्तों भारत में था मोस्ट वांटेड जी हां खालिस्तानी का सबसे बड़ा सरगना जी हाँ दोस्तों बताएंगे पूरी खबर आपको कैसे इसकी मौत हुई और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ फ्रांस में भीषण दंगों के बीच शेयर हो रहा है पोलैंड के इस नेता का जिसमें कहते नजर आ रहे हैं कि हम मुस्लिमों को घुसने नहीं देंगे बताएंगे दोस्तों क्या है खबर और इसी बीच बताएंगे जहां ताइवान ने भारत में किया सबसे बड़ा ऐलान तो तिलमिला उठा चाइना जी हां बताएंगे वो क्या ऐलान किया है दोस्तों और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने इस्तीफा को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया है दोस्तों साथ ही साथ सबसे बड़ा सर्वे आपको बताने वाले है महाराष्ट्र का तो सारी जानकारियाँ बताएंगे बने रहेगा वीडियो के अंत तक और अभी खबरों में आगे बढ़ने ऐसी पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जी हाँ दोस्तों तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की जहाँ कुख्यात खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की मौत का सबसे बड़ा दावा भारत में मोस्ट वॉन्टेड था जी हाँ दोस्तों भारत के मोस्ट वॉन्टेड खालिस्तानी आतंकी की मौत सड़क हादसे का हुआ शिकार जी हाँ दोस्तों बता दे भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के अमेरिका में एक सड़क हादसे में मारे जाने का दावा किया जा रहा है गुरु पतवंत सिंह अपने कड़े भारत विरोधी रुख और अलगाववादी विचारों के लिए जाना जाता रहा है खालिस्तानी समर्थक गुरु पतवंत सिंह पन्नू के भाग्य को लेकर अटकले पैदा हो गयी है मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है की कि अमेरिका में एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गयी है सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू को कुछ साल पहले भारत ने एक आतंकवादी घोषित कर दिया था खालिस्तानी आतंकी के मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है दोस्तों लेकिन ये खबर बड़े बड़े चैनलों में छपा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं जहां पर सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू के मौत की सबसे बड़ी खबर सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है दो खूंखार खालिस्तानी आतंकवादी और उसके करीबी सहयोगी हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत सिंह पंजवार की हत्या के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में सिख कटर अवतार सिंह खांडा की संदिग्ध मौत के बाद पन्नू कथित तौर पर बीते कुछ दिनों से अपना ठिकाना बदल रहा था और सुरक्षित जगह की तलाश में था जी हाँ गुरु पतवंत सिंह पन्नू की मौत की खबरें तब सामने आई है जब कनाडा में अलग अलग जगहों पर सिख कटर पंथी भारत पर खालिस्तान समर्थकों की हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं चिंताजनक घटनाओं की एक श्रृंखला में सिख चरम पंथियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में भारतीय राजनयिकों आरोप हमलों की लहर फैला दी है जी हाँ दोस्तों ऐसे में आपको हम क्लियर बता दें की हम इस पन्नू के मौत का दावा नहीं कर रहे दोस्तों जो खबरें आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं जहां बड़े बड़े न्यूज़पेपर बड़े बड़े न्यूज यूट्यूब चैनल पर दिखाया जा रहा है कि भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी की मौत और सड़क हादसे का हुआ ये शिकार जी हां दोस्तों आप ये स्क्रीनशॉट्स देख पा रहे बहरहाल दोस्तों अगर वाकई में इस आतंकवादी की मौत हुई है तो भारत के लिए बड़े ही राहत की खबर है अगर आप भी मानते हैं की जैसे हर आतंकवाद का एक मुख्य मुखिया होता है उसी प्रकार से ये खालिस्तानियों में मेन मुखिया था दोस्तों गुरु पतवंत सिंह पन्नू जिसके मौत की कथित तौर पर बड़ी खबर आ रही है बहरहाल भारत की जनता की इस पर क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों और जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर पर ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और इस खबर को जान सके साथ ही साथ इतना ही नहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान हो या कैनेडा हो या अमेरिका हो फटाफट मर रहे हैं भारत विरोधी आतंकी आखिर ये सबसे बड़ा सवाल यह है की यह संयोग है या फिर प्रयोग जी हाँ दोस्तों दोस्तों कहते हैं की भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है और ये कहावत इन दिनों दुनिया के अलग अलग देशों में छिपे भारत विरोधी आतंकवादियों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है जी हाँ आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में हो या कनाडा में हो या फिर अमेरिका में मौत उनको कहीं भी खोज ले रही है जी हाँ बता दे पन्नू की मौत का ये तक दावा किया जा रहा है कि पन्नू अमेरिका में हाईवे एक सौ एक आरोप हुए कार दुर्घटना में मारा गया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों की ये संयोग है या प्रयोग है इस पर आपका क्या राय होगा दोस्तों कमेंट में लिख कर अवश्य बताइएगा चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहाँ पर हम मुस्लिमों को घुसने नहीं देंगे जी हाँ फ्रांस में भीषण दंगों के बीच शेयर हो रहा है पोलैंड के इस बड़े नेता का वीडियो आपको बता दे फ्रांस में एक युवक की पुलिस की गोली से हत्या के बाद भड़का दंगा अब ठंडा पड़ रहा है राजधानी पेरिस सहित लगभग सभी बड़े शहरों में पिछले 12 घंटों में किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है बताया ये जा रहा है की दंगाइयों में सबसे ज्यादा संख्या अरब और अफ्रीकी शरणार्थियों की थी इनमें से अधिकतर अब फ्रांस के नागरिक बन चुके हैं फ्रांस में हुए दंगों ने पूरी 
दुनिया में मुसलमानों को एक बार फिर निशाने पर ला दिया है इस दौरान पोलैंड के एक सांसद का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने देश में मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने से साफ इनकार कर रहे हैं हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है की इस कारण पोलैंड में अभी तक एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ है लेकिन ये दावा गलत है दोस्तों बता दे वायरल हो रहा वीडियो पोलैंड की सत्तारूढ़ रूढ़ीवादी और राष्ट्रवादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के सांसद डोमिनिक ताज यूर्सकी का है दोस्तों और इस वीडियो को 2018 में रिकॉर्ड किया गया था इस वीडियो में जब न्यूज एंकर सांसद ताजुस्की से पूछती है कि पोलैंड ने कितने शरणार्थियों को शरण दी है इस पर वो जवाब देते हैं कि अगर आप मुझसे मुस्लिमों के अवैध इमिग्रेशन के बारे में पूछ रही हैं तो हम एक भी मुस्लिम को पोलैंड में प्रवेश नहीं करने देंगे हमने बीस लाख यूक्रेनियन को देश में घुसने की अनुमति दी है लेकिन एक भी मुस्लिम को घुसने नहीं देंगे ये हमने अपनी जनता से वादा किया था जनता हमारी सरकार से ये उम्मीद करती है इस वजह से पोलैंड सुरक्षित है हमारे यहाँ कोई आतंकी हमला नहीं हुआ आप मुझसे और मुझे कुछ भी कही है लेकिन मैं अपने परिवार और देश की फिक्र करता हूँ लेकिन दोस्तों आपको बताते जब आप हमारे चैनल पर सच्चाई की खबरें देखने आते हैं तो आपको सच से अवगत कराना तो हमारा कार्य दरअसल ऐसे सबसे बड़ा सवाल यह की क्या सच में पोलैंड में नहीं हुआ अब तक कोई आतंकी हमला तो आपको बता दे की इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है हालांकि एसोसिएट प्रेस एस ने इस दावे को गलत करार दिया है एपी ने बताया की जो मैप सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है उसे सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने मैरीलैंड विश्वविद्यालय के वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस का उपयोग करके बनाया है इस मैप में सिर्फ 2012 से 2015 तक के आतंकवादी हमले शामिल है इस डेटाबेस में उस अवधि के दौरान पोलैंड में किसी भी आतंकवादी हमले का रिकॉर्ड नहीं है हालांकि उन्नीस सौ इकहत्तर तक पोलैंड में बयालीस आतंकवादी हमले हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों ऐसे हमने आपको सच्चाई से अवगत करा दिया है साथ ही साथ दोस्तों बात करते अगली बड़ी खबर की जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता की खिलाफत में उतरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन को सौंपा आपत्ति जी हाँ दोस्तों देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर अपनी आपत्ति संबंधी दस्तावेज बुधवार को बोर्ड की साधारण सभा ऐसी अनुमोदन मिलने के बाद विधि आयोग को भेज दिया बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास को बताया की बोर्ड की कार्य समिति ने गत सत्ताईस जून को यू को लेकर तैयार किए गए प्रतिवेदन के मसौदे को मंजूरी दी थी जिसे कल ऑनलाइन माध्यम से हुई बोर्ड की साधारण सभा में विचार के लिए पेश किया गया उन्होंने बताया कि बैठक में इस प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया उसके बाद इसे विधि आयोग को भेज दिया गया गौरतलब है कि विधि आयोग ने यू सी विभिन्न पक्षकारों और हित को अपनी आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए चौदह जुलाई तक का वक्त दिया है हालांकि बोर्ड ने इसे छह महीने तक बढ़ाने की गुजारिश की थी बोर्ड द्वारा जारी बयान के मुताबिक यू को लेकर विधि आयोग के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति में बोर्ड ने कहा है कि आयोग की तरफ से इस सिलसिले में जारी की गई नोटिस अस्पष्ट और बेहद साधारण सी है इसमें कहा गया है कि आयोग इससे पहले भी यू को लेकर जनमत ले चुका है और उस वक्त वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यू न तो आवश्यक है और न ही वांछित ऐसे में आयोग ने अपनी मंशा का कोई ब्लू सामने रखे बगैर फिर से इस पर जनमत मांगा है जिसका औचित्य नहीं है जी हाँ दोस्तों यानी की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने यू के खिलाफत में लॉ कमीशन को आपत्ति सौंपा है दोस्तों यानी इसके विरोध में खड़ी उतरी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बहरहाल दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या यू पूरे भारत में लागू हो पाता है और पीएम मोदी जी ने जिस प्रकार से सजेशन दिया है कि इसको पूरे भारत में लागू होना चाहिए क्या भारत की जनता जो इस वीडियो को देख रही है क्या वो इसके समर्थन में है क्या यू को पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए दोस्तों आप लोगों का जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ जहां पर ताइवान ने भारत में किया सबसे बड़ा ऐलान आखिर क्यों तिल मिला उठेगा चाइना बता दें चीन से आक्रमण का खतरा झेल रहे ताइवान ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है ताइवान ने भारत में अपना तीसरा राज नई कार्यालय खोलने का ऐलान किया है ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी टी डबल सी नाम का ये कार्यालय मुंबई में खोला जाएगा नई दिल्ली और चेन्नई में ताइवानी राज कार्यालय पहले से ही ऑपरेशनल है ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं है ऐसे में इनके राज कार्यालयों को आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है हालांकि यहां सभी काम एक दूतावास के जैसे ही होते हैं ताइवान के इस ऐलान से चाइना के भड़कने की पूरी संभावना है चाइना शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है और किसी भी देश के साथ उसके संबंधों का विरोध करता है भारत में ताइवान के प्रतिनिधि यानी राजदूत बाउशुआन गैर ने कहा है की हाल के वर्षो में चीनी गणराज्य यानी ताइवान और भारत गणराज्य के बीच अर्थशास्त्र और व्यापार विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला संस्कृति शिक्षा और पारंपरिक चिकित्सा 
कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है और इसी को देखते हुए ताइवान सरकार दोनों देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग को और गहरा करने के लिए मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी टेक की स्थापना करेगी जी हाँ दोस्तों और यहाँ ऐसी ताइवानी नागरिकों और विदेशी नागरिकों को वीजा एडुकेशन डॉक्यूमेंटेशन संबंधित सुविधा प्रदान की जाएगी बहरहाल इससे चाइना को लगने वाली है तगड़ी वाली मिर्ची जिस प्रकार से चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ऐसे में अब उसका क्या रिएक्शन होगा दोस्तों ये तो देखने वाला ही होगा बहरहाल बात करते अगली खबर की जहां पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बड़ी मुश्किलें अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका हुआ दाखिल जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ एक अदालत में याचिका दाखिल की गयी है जिसमे उन्हें अपने भाई नवाज शरीफ के ब्रिटेन में इलाज कराने के बाद वापस लौटने के बारे में अदालत ऐसी झूठा वादा करने के लिए अयोग्य करार देने का अनुरोध किया गया है लाहौर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है और कहा है कि ये याचिका तब दायर की जानी चाहिए थी जब शहबाज शरीफ पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान अपना वादा पूरा करने में विफल रहे थे सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ नवम्बर दो हजार ब्रिटेन में स्व निर्वाचन में रह रहे हैं याचिकाकर्ता अजहर अब्बास ने दलील दी है की शहबाज शरीफ ने नवम्बर दो में लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष झूठा हलफनामा दायर किया था कि अगर उन्हें यानी नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वो चार सप्ताह के अंदर अपने बड़े भाई की वापसी सुनिश्चित करेंगे साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दे जहां पर यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले है क्या पुतिन रूसी बम वर्षको के जबरदस्त युद्धाभ्यास ऐसी नाटो में मच गया दहशत जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने नाटो के शिखर सम्मेलन ऐसी एक हफ्ते पहले रशिया ने बेरेंट्स सागर के ऊपर अपने परमाणु बम वर्षकों के साथ जबरदस्त युद्धाभ्यास शुरू किया है इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले रूसी बम वर्षक साइबेरिया में कोला प्रायद्वीप और इरकुस क्षेत्र से उत्तर की ओर उड़ान भर रहे हैं रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह अभ्यास मरमंस और इरकुस क्षेत्रों में एक साथ हो रहा है रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तक उड़ान भर रहे हैं जब चंद दिनों पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती का ऐलान किया है एक और खबर की बात करते हैं जहाँ पर जापान और कोरिया से बोला चाइना कहा बाल कलर कराने से भी कोई तुम्हें अंग्रेज नहीं बता देगा हम एक जैसे दिखते हैं कृपया करके एक साथ आ जाओ हमारे साथ आ जाओ बता दें साउथ कोरिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में चाइना ने जापान और दक्षिण कोरिया से एक साथ समृद्ध होने पूर्वी एशिया को पुनर्जीवित करने और दुनिया को लाभ पहुँचाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया चीन के शीर्ष राजनयिक वांग ई ने जापान और दक्षिण कोरिया पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप चाहे बालों को रंग करके ब्लांड यानी सुनहरा करा लें आपके नाक चाहे कितनी ही तीखी क्यों ना हो आप अपनी पहचान नहीं बदल सकते आपको कोई भी पश्चिमी नहीं मानेगा आपको पता होना चाहिए कि आपकी जड़ें कहां से हैं वांग ई ने कहा कि अधिकांश अमेरिकी और यूरोपीय लोग आज भी चीन जापान और दक्षिण कोरिया के लोगों के बीच पहचान नहीं कर सकते है वांग ई ने कहा की आप एशिया की ही शक्ति है ऐसे में अपनी ताकत का प्रयोग इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए करना चाहिए चीन के वरिष्ठ अधिकारी वांग ई ने यह बात चाइना जापान और साउथ कोरिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा है जी हाँ दोस्तों अगर आप भी मानते हैं ये हास्यास्पद है और कुछ भी नहीं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों क्योंकि चाइना जापान और कोरिया से कह रहा है कि तुम कुछ भी करा लो लेकिन तुम दिखते किसकी तरह हो सबको पता है तुम हमारी तरह दिखते हो और हमारे साथ जुड़ जाओ बात करे दोस्तों अगली खबर की जहाँ नेपाल और चीन में बी आर मची तकरार अचानक ऐसी काठमांडू आ रहे अमेरिकी चाणक्य बता दे नेपाल और चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई को लेकर तकरार जारी है चीन का दावा है कि उनसे पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समेत कई परियोजनाओं को बीआरआई के अंतर्गत बनाया है तो वहीं नेपाल इस दावे से साफ इनकार कर रहा है इस बीच अमेरिकी चाणक्य कहे जाने वाले सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू एक दिवसीय काठमांडू दौरे आरोप पहुँच रहे हैं हालाँकि अमेरिका और नेपाल ने उनकी यात्रा की अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है डोनाल्ड लू वही अमेरिकी नेता है जिन पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था डोनाल्ड लू दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री हैं जी हाँ काठमांडू पोस्ट ने एक राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया है कि अपने दक्षिण एशियाई दौरे के हिस्से के रूप में डोनाल्ड लू काठमांडू की बहुत छोटी यात्रा आरोप आ रहे हैं वो भारत बांग्लादेश और श्रीलंका समेत अन्य देशों का दौरा करेंगे साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दे जहाँ आरोप भारत का नाम लेकर क्यों बोले शहबाज शरीफ कहा हमारे दुश्मन नहीं चाहते हमें गरीबी ऐसी छुटकारा मिले बता दे मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में 
भारत ने चाइना के प्रोजेक्ट बेड एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था इसके बाद अब पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि वो बी के तहत आने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी के रास्ते को रोड़ा न बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को भारत ऐसी आग्रह किया है की कि सी के रास्ते का रोड़ा बनने के बजाय इसका लाभ उठाए शहबाज शरीफ ने यह टिप्पणी सी प्रोजेक्ट के दस साल पूरे होने के अवसर आरोप की इस अवसर पर उन्होंने पाकिस्तान और चीन को बधाई दी और कहा कि यह प्रोजेक्ट पड़ोसी देशों ईरान अफगानिस्तान मध्य एशिया और पूरे क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद साबित होगा पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना भाई हैं और सीपीसी रणनीतिक साझेदारों में एक नया अध्याय है उन्होंने कहा कि बी प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शांति मित्रता आर्थिक साझेदारी और सह अस्तित्व के सोच की एक अभिव्यक्ति है शरीफ ने कहा की सी पाकिस्तान के लोगों के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उपहार है यानी की दोस्तों शहबाज शरीफ का भारत ऐसी एक ही रिक्वेस्ट है कि सीपीईसी पर कृपया करके विरोध ना करें आप इसका लाभ उठाएं यानी कि दोस्तों पूरा भारत और विश्व जानता है कि पाकिस्तान चाइना के इर्द गिर्द घूमता है चाइना के पैरों में पड़ा रहता है लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला चाइना को मिलती होगी पाकिस्तान से रोटी लेकिन भारत अपने दम पर जी रहा है दोस्तों और भारत हर चीज का विरोध करने का भी ताकत रखता है क्यूँकी भारत ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए बहरहाल शहबाज शरीफ को आप लोग क्या करारा जवाब देना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां पाकिस्तान से ही खबर आ रही है कंगाल पाकिस्तान में सेना के पास ईंधन हो चुका है खत्म वर्ष के अंत तक सभी सैन्य व युद्ध अभ्यास निलंबित जी हां दोस्तों कंगाल पाकिस्तान की मंदी का असर अब देश की सेना पर पड़ने लगा है फंड की कमी के चलते पाकिस्तान में सेना का ईंधन खत्म हो गया है और सेना ने इस साल के अंत तक सभी सैन्य अभ्यास और युद्ध अभ्यास रद्द कर दिए है रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौता या सीमा पर अमन चयन की बात ईंधन की कमी के कारण की है यह स्पष्ट है कि अब दक्षिण एशियाई देश में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल ने पाकिस्तानी सेना को भी परेशान कर दिया है सीमा पार से यूरेशियन टाइम्स द्वारा प्राप्त इंटेल रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तानी सेना के डीजी सैन्य प्रशिक्षण ने हाल ही में सभी फील्ड संरचनाओं को और मुख्यालयों को दिसम्बर तक सभी युद्ध खेलों को निलंबित करने के लिए एक पत्र जारी किया है यानी की दोस्तों कहते हैं न की रस्सी जल गयी पर बल ने गया वही स्थिति आज पाकिस्तान की नजर आ रही है कुछ भी करने की क्षमता और जुगाड़ तक नहीं है व्यवस्था तक नहीं है पाकिस्तान के पास लेकिन उसके जुबान से जो बातें निकलती हैं दोस्तों वो लगता है कि आखिर वही सुपर पावर कंट्री है चलते अगली खबर की तरफ जहां अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट पर सवार हुआ चंद्रयान तीन इसरो ने शेयर किया दिलचस्प वीडियो बता दे चंद्रयान तीन की लॉन्चिंग की तारीख नजदीक आ गई है तेरह जुलाई को दोपहर ढाई बजे इसको लॉन्च किया जाना है इस लॉन्चिंग की तैयारी के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान तीन को उसे अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट से जोड़ दिया है बुधवार को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पेलोड फेयरिंग को जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जी के थर्ड के साथ जोड़ दिया गया जी हां दोस्तों चंद्रयान तीन मिशन 13 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और ये पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के भू विज्ञान का पता लगाएगा जी हाँ दोस्तों आपको बता दे ऐसे में स्पेस सेक्टर में भारत को बुलंदियों आरोप पहुँचाने वाले वो असली हीरो जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को भी गुणगान के लिए मजबूर कर दिया जी हाँ दोस्तों पीएम मोदी के एक फैसले ने बदल दी सूरत स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप का घर बना भारत चीन को मिली कड़ी टक्कर आपको बता दें जिस अंतरिक्ष के सफर की शुरुआत साइकिल से हुई थी वो चंद्रयान मंगलयान से होते हुए अंतरिक्ष में अपनी धाक जमा रहा है भारत के इसरो का सफर कितना खास रहा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है की अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सका जो न्यूयॉर्क टाइम्स भारत की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था वो भी भारत के स्पेस अभियान और स्पेस स्टार्टअप्स का मुरीद हो गया अमेरिकी अखबार ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जमकर सराहना करते हुए इसे चाइना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बता डाला अखबार ने भारत के स्पेस स्टार्टअप के हीरो की तारीफ करते हुए लिखा की उन स्टार्टअप के दम पर अब भारत चाइना को टक्कर दे रहा है जब बीते महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे उस दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के स्पेस प्रोग्राम की तारीफ की थी इस दौरे पर दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष सहयोग के सभी क्षेत्रों में नई सीमाओं तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है ऐसे में दोस्तों कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है भारी मात्रा में लिख दीजिएगा दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहाँ पाकिस्तान की मांग आरोप एक्शन में यूनाइटेड नेशन कुरान जलाए जाने की घटना आरोप उठाया ये कदम बता दे बकरीद के मौके आरोप स्वीडन में जलाए गए कुरान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले 
रहा है संतावन मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी कुरान जलाए जाने की घटना पर एक आपात बैठक बुलाई है रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने यह बैठक पाकिस्तान के अनुरोध आरोप बुलाई है मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा है की इस सप्ताह के अंत में धार्मिक घृणा को लेकर बढ़ते मामलों आरोप बहस होने की संभावना है साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे दोस्तों जहां महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का सबसे बड़ा बयान कहा नहीं दे रहा हूं इस्तीफा लेकिन मुझे पता है कौन फैला रहा है ऐसी खबरें जी हां दोस्तों महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक हलकों में हलचलें मची हुई हैं अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद बैठकों का दौर जारी है आज दिन में यानी कल दिन में जहाँ अजीत और शरद गुट ने अपने अपने खेमे के नेताओं की मीटिंग बुलाई तो वही शाम को सीएम शिंदे ने अपने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई इस दौरान एक शिंदे ने साफ कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं मुझे पता है कि इस तरह की खबरें कौन फैला रहा है दरअसल अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद ऐसी अटकलों को बाजार गर्म हो गया था कि अब सीएम शिंदे इस्तीफा दे सकते हैं सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने इस्तीफे के सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा की मुझे पता है की मेरे इस्तीफे की खबरें कौन प्लांट कर रहा है साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है की वो उन सभी पचास विधायकों को निराश नहीं करेंगे जिन्होंने संकट काल में उनका समर्थन किया था ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको सीएम सिंधे ने किसको लेकर ये बात कही होगी कि मुझे पता है ये कौन खबरें फैला रहा है क्या लगता है दोस्तों अपनी राय में अवश्य दीजिएगा आप लोग चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पंजाब में फिर साथ आएंगे अकाली दल और भाजपा सुनील जाखड़ की नियुक्ति के बाद मिले संकेत आपको बता दे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा में एक बार फिर गठबंधन हो सकता है पंजाब भाजपा के अध्यक्ष पद पर सुनील जाखड़ की नियुक्ति के बाद ऐसी दोनों दलों के बीच दोस्ती बहाल होने का संकेत मिला है इसी बीच अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 6 जुलाई को दोपहर बारह बजे चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और सभी हल्का प्रभारियों की बैठक बुलाई है पार्टी राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेगी और पार्टी की भविष्य की रणनीति तैयार करेगी जी हां दोस्तों भाजपा ने पंजाब में पहले की तरह अकाली दल ऐसी गठबंधन करके हिंदू सिख भाईचारा की नीति आरोप चलने का संकेत दिया है सूत्रों का कहना है की जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में अकाली दल की हर सिमरत कौर से फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगी साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दे जहाँ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का आ गया सबसे ताजा सर्वे आखिर किसको मिल रही है कितनी सीटें बता दें देश भर में अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं बीजेपी कांग्रेस से लेकर तमाम दलों ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी है बीजेपी पिछले नौ सालों ऐसी केंद्र की सत्ता में है जबकि विपक्ष इस बार गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना में एक अहम बैठक हुई जिसमें तमाम विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने पर राजी हुए हैं हालांकि महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट से विपक्षी एकता को झटका लगा है लेकिन विपक्ष में शामिल दलों का दावा है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों एक चुनावी सर्वे किया गया ये अब तक का सबसे ताजा सर्वे है इसमें महाराष्ट्र की स्थिति भी सामने आई है हालांकि ये सर्वे महाराष्ट्र में चल रहे वर्तमान एन संकट ऐसी पहले का है दोस्तों टाइम्स नाउ नव भारत और ई द्वारा किए गए सर्वे में महाराष्ट्र की जनता से पूछा गया कि वे लोकसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे इस पर सबसे ज्यादा लोगों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर भरोसा जताया है बीजेपी नित एनडीए को महाराष्ट्र में बाईस ऐसी अट्ठाईस सीटें मिल सकती हैं वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को अठारह ऐसी बाईस सीटें मिल सकती है तो वही अन्य के खाते में एक ऐसी दो सीट तक जाने का अनुमान है हालांकि ये बताना जरूरी है की रविवार को महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है जिसका असर लोकसभा चुनाव आरोप पड़ सकता है बहरहाल दोस्तों अगर आपसे हम ये सर्वे कराए आपसे सवाल पूछे दोस्तों तो कमेंट में आप लोग क्या जवाब देंगे किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए कितनी सीटें मिल रही होंगी आपके हिसाब से बताइएगा जरूर चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग डेडलाइन मिस होने के बाद ऐसे चेक कर सकते हैं अपना पैन एक्टिव है या नहीं जी हां दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेड लाइन जून को खत्म हो गई अगर आप तीस जून दो तक अपने पैन आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पाए तो आप कुछ वित्तीय कार्यो के लिए अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे डेड खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं ऐसे में आपके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या आपका पैन कार्ड अभी एक्टिव है या नहीं इसके लिए आप अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कैसे कर पाएंगे दोस्तों ये हमने जानकारी स्क्रीन पर दे दिया है पूरे स्टेप को फॉलो करें आप समझ पाएंगे और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट में जरूर पूछेगा साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को
जय भारत और यहाँ तक बन...